Hej tittare och välkommen till en videorecension som denna gång blir tv-spelet Another World till Wii U. Det är ett plattformsspel som ursprungligen utvecklades av Delphin Software och släpptes 1991 till Amiga och Atari ST som har även portats till många format till bland annat Super Nintendo och Mega Drive. Den finns även till nyare format till bland annat Playstation 4, Xbox One och Steam. Spelet handlar om Lester som en kväll åker till sitt laboratorium för att utföra ett experiment med en partikelaccelerator. Under tiden träffar en flix ner som skapar problem och Lester förflyttas till en annan planet. Han börjar utforska platsen han befinner sig, han blir jagad av ett farligt monster och flyr men blir sedan fångad av planetens varelser. Senare vaknar Lester som är fängslad i en bud tillsammans med en annan varelse. Dessa två hjälper varandra att komma ut ur fängelset och lyckas. I Another World styr spel Lester som är beväpnad med en pistol och har hjälp av varelsen från fängelset vid olika tillfällen. Det gäller för spelet att försvara sig mot fiender, lösa olika pussel och gå igenom olika nivåer. Vapnet man använder kan spelen skjuta, skapa en kraftsköld eller skjuta en stark attack när man håller ner knappen. Detta spel minns jag första gången när jag såg en bild ur spelet i tidningen Super Power som senare bytte namn till Super Play. Jag har även läst fakta om spelet att den utvecklades av en enda person, fransmannen Eric Shahi, som har även arbetat med andra spel som bland annat Heart of Darkness och From Dust. Another World är ett unikt spel från den tiden. Den är utmanande men väldigt frustrerande där man dör med en enda träff av fiendernas laserstrålar och man möter mycket hinder som man behöver tänka på olika strategier. En sak som är bra när spelaren dör så finns det olika checkpoint man kan börja om. Det går även att växla spelets grafik med både ursprunglig och förnyad version. Another World får betyget 3 av 5. Det var allt för den här gången och hoppas att ni har haft trevligt att titta på denna recension. Hej då!